ይህ ዶቸ ቬሌ ነው ዶቸ ቬሌ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ማክሰኞ ጥር 29 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ እንደምና መሻቹ አድማጮቻችን ቦን ከተማ ከሚገኘው ዶይቸ ቬለ ሬዲዮ ጣቢያ የሚተላለፍላችሁ አትሰርጨታችን ተጀምሯል የዜና መጽሔት በኢትዮጵያ ከ2007 ዓ.ም ተመረጥ በፊት በማደጎ ወደ ውጭ ሀገር ከተላኩ ህጻናት መካከል ከ2000 በላይ የሚሆኑት አድራሻቸው እንደማይታወቅ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር ሰሞኑን የ6 ወራት ሪፖርቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበበት ወቅት ነው። ጉዳዩን በተመለከተ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አነጋግራ ጻሃይ ጫኔ ተከታው ዘገባ አጠናቀራለች። የሴቶችና የህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፈው ሃሞስ ጥር 24 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ለፓርላማ አባላት ባቀረበው ሪፖርት እንዳስተዋቀው ስካሁን በማደጎ ወደ ተላዩ ሀገራት የተላኩ ህጻናትን በሚመለከት የመረጃ ያዝ ችግር እንደነበረ አመልክቷል። ይህንን ችግር ለመፍታት ታዲያ መስሪያ ቤቱ ባለፉት 6 ወራት አካይድኩት ባሎ መረጃ የማሰባሰብ ስራ ከ5000 በላይ ፋይሎችን በዘመናዊ መንገድ ማስቀመጥ መቻሉን አመልክቷል ይሁን እንጂ በጎርጎሮሳዊ 2014 እና 2015 ለውጭ ሀገር አሳዳጊዎች የተሰጡ 2273 ህጻናት የትና በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ በውል እንደማይታወቅ በሪፖርቱ ተገልጿል ከነዚህም ውስጥ ያ 175 ህጻናት ወላጆች ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አቤቱ ታማቀርባቸው ተጠቁሟል የህጻናት ወንደን ለተ ለመጠበቅ የተሟላ መረጃ ያዝ ወሳኝ ቢሆንም ልጆቹ ወደ ውጭ ሀገር መሄዳቸው ላይ እንጂ ከሄዱ በኋላ ስለሚያጋጥማቸው ችግር ብዙም ትኩረት ባለመሰጠቱ የመረጃ ክፍተት መፈጠሩን በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አለማየው ማሞ ለዶቸ በለተናግራዋል ቀደም ሲል ይህንን ስራ ይሰራ የነበረው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር መሆኑን ተክሰው የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር ባዋጅ ከተቋቋመ ከ2003 ዓ.ም ተመረጥ ወዲ ፋይሎችን ለማደራጀት ሙከራ ቢያደርግም ተከታ ታይነት ያለው ስራ ባለ መስራቱ ችግሩ መከሰቱን ተናግረዋል ዳናቶቹን መጀመሪያ ምን አልባት እንግዲህ ያመለካከተ ችግር አለ ያመለካከተ ችግሩ ህጻናቱ ወደ ውጭ ሀገር መሄዳቸው እንጂ ወሄደው ማለት እነሱ አድገው የሚነጠቀ ማለት ነው የሚሆነ ስሜት የተዛባ ይሆነ የተፈታ ተመለካከተ ስለነበረ እንጂ ህጻናቱን በትክክል የት ነው የሚሄዱት ማን ነው የሚያስዳቸው በትክክል ያሉበት ቦታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በትክክል በእያንዳንዱ ፋይል ከተጥሪ የተደረገ የሚታይበት ሁኔታ ብዙ የተጠናከረን ነበርም እንግዲህ እቶችና ታናስ ተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ወይ ተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ግን የተወሰነ የሱፐርቪዥን ስራ ይስተራል የሱፐርቪዥንም ስራ ያን የተጠናከረና ተከታታይነት ያለው የሱፐርቪዥን ስራ ያን ነበር እዛ ጋር የመረጃ ክፍተቶች ነበሩ የሚል ነው ዳታው የሚያሳየ የህፃናቱን ጉዳይ በተለይ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ አስተያየት እንዲሰጥባቸው ተደርጎ ወደ ውጭ የተላኩ ልጆች ፋይል በተደራጀ ሁኔታ መያዝ የተጀመረው ከ2007 ታመተ ምረት ወዲ መሆኑን የሚናገሩት ሐላፊው የመረጃ ያያዙን ዘመናዊ ለማድረግ ባሁን ወቅት መስሪያ ቤቱ ባለሙያ ቀጥሮ ያሰራ መሆኑን አብራርቷል ይሁን እንጂ በዚህ የመረጃ አሰባሰብ ስራ ላይም ቢሆን ልጆቹ የተላኩበት መንገድ ግልጽ መረጃ ያልሰፈረበት በመሆኑ ብዙ ችግር ሀጋጥሞና ሊላሉ ያም ሆኖ ግን የ2000 ይደለም ያንድ ህጻን አድራሻም ቢሆን መጥፋት ስለሌለበት ልጆቹን የማፈላለግ ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ ሐላፊው ገልጿል የሄዱበት መንገድ ጥርት ያለ ወይ ምናልባት በመረጃ ሙሉ የተማላ መረጃ ላይ ተደገፉና ለኛም የሆነ ዳታ እንትነ ያሰባሰቡ ግዜ ተቸገርንበት ሁኔታ እንዳልንም የሚያሳየው አሁን ግን ከዚህ አሁን ከሁለት ሰባት በኋላ አሁን ይሄን ለማሰባሰብ ተሞክሮ በአዛኛው አሁን ለምሳሌ እየፈረሱ ከዚህ በፊት የበኢጀንሲ እናም ተቋቁመው በተለያየ ሁኔታ በቆጥም በተለያየ ችግሮችም አሁን እየፈረሱት እንትሮች ህጻናቱ ያሉበት ሁኔታና ከዛ ደግሞ ሲፈርሱ ህጻናቶቹ ያቀላቀሉበትም ቦታው የትኛው ማታደጊያ ተቋም ውስጥ እንትንዳረጓቸው ለመለየት የተሰራ ነገር አለ ማልባት እንግዲህ አሁን ያለፈውን የጠፉትን ወይም ደግሞ እንደዛ የማፈረለቁ ስራ በቃ ቆሞ አላብቆት ወለታል ሳይሆን አሁንም ያው በተደጋጋሚ የሆነ ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው የውጭ ማደጎን የሚከለክለው የሀገሪቱ ህግ 
ወጣ ወዲ በቀረበው በዚህ የመጀመሪያ ሪፖርት ተቋማትና ግለሰቦች ወላ ጃልባና ችግረኛ ልጆችን እንዲያሳድጉ ለማድረግ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎችን ያካተተ ስራ እየተሰራ መሆኑ ተመልክቷል በዚህም ወደ 1500 የሚጠጉ ህጻናት በሀገር ውስጥ በሚገኙ ተቋማት እንዲተበቁ መደረጉንና ወደ 500 የሚሆኑት ደግሞ ኢትዮጵያ ያሳዳጊ ማግኔታቸው ተገልጿል ከዚህ በፊት በማደጎ ወደ ውጭ ተላኩ ልጆች እንደነት የሚከታተል ቡድንም በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደረጃ መቋቋሙን ሐላፊው ጨምሮ አስረድቷል ከ5 አመት በፊት ሐና የተባለች 13 አመት ኢትዮጵያ የታዳጊ በዩኤስ አሜሪካ ባልታወቀ ሁኔታ ከመቶችና አሳዳጊዎቿ ለሰር ከተዳረገ ወዲ የኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ማደጎ አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቷል በቅርቡም የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን የውጭ ሀገር ማደጎ የሚከለክል ህግ ማውጣቱ ይታወቃል አርማጆቻችን የለቱ ስርጭታችንም እየተጠቃለለ ነው የምሽቱን ያለም ዜና ዋና ዋና ራስዎች በድጋሚ አስተዋውሳቸዋለሁ አንድ የአሜሪካ ምክር ቤት አባል የኢትዮጵያ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮም ከተልቀ መንበር አቶ በቀለ ገርባ ላይ ያስተላለፈው የስድስት ወራት እስር እንደረበሻቸው ተናገሩ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ግንኙነት እንደ አቶ በቀለ ገርባ ያሉ የሰባዊ መብት ተማጋጆች እንደነነት ማስጠበቅ ቀዳሚ ሊሆን እንደሚገባም ተናግረዋል ባለፈው ጥቅምት ከ500 በላይ ሰዎች በተገደሉበት የሞቀድሾ ከተማ የቦምብ ጥቃት ተሳትፏል የተባለ ተከሳሽ በሶማሊያ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ዛሬ በሞት እንዲቀጣ ተበየነበት በራይላ ኦዲንጋ የማስመስያ ባለ ሲመት ተሳትፏል የተባሉት የኬንያ የተቃውሞ ፖለቲካ መሪ በአገር ክህደት ተከሰሱ የዚምባብዌ የተቃውሞ መሪ ሞርጋን ቻንጋራይ በጠናታማው በደቡብ አፍሪካ ሆስፒታል አልጋ ይዘዋል ተባለ ሳስተናግዳቸው የቆየው ተስፋ ለሞልደ የስነኝ መልካም ምሽት መልካም አዳር ይያልኩ ሰናበታችኋለሁ ሰላም